这么为我平过命，谢谢。不。看见人摔成什么样了吧？你是不是也想摔成那样？不是的，罗队，我我仔细的想了一想，发现贼的目标其实不是宝云珠宝，而是跟清安的系统有关。你别跟我扯没用的，你知不知道，刚才多危险？我要没抓住你怎么办？不是，我就是想过来给你们提个醒。哈！回家的车上，我听到您跟廖警官的电话，我就过来了，然后就看见你们在追犯人，我。我就寻思，我能不能帮上什么忙？我用你帮忙啊，用你提醒啊！还从没见过罗队发这么大火。哎，你不觉得奇怪吗？中午你怎么这么巧的突然出现在这儿？坏了，罗队在车上给我打电话的时候，他应该是听到了。大志、小双，你们俩过来一下。怎么了？怎么了，老马？罗队，罗队。知道了，别挪窝，待着别动，没问完你呢。嗯、什么情况？搜遍了李淑婷全身，没找到被盗的乐神之类。没找着啊？掉哪儿了？不对，尸体旁边都找遍了，没有。会不会藏在上面了？咱们现场有多少人手？咱们队里的加上治安大队的，差不多能有三十多号人吧。成，组织一下，分成三组：一组把这楼再查一遍，二组楼下边这一圈看一遍，三组查他刚才跟什么人接触过。罗队，跟李淑婷接触过的不只是工人，还有他呢。别想着替你爸报仇了，没有用的。十二年前，是你爹故意把我留在那金库里，可惜他死不见尸。刚才嫌疑人在上面有没有给过你什么东西？或者说，你有没有看到他藏什么东西？没有。就是一个珠宝，注意到过没有？配合一下，缩下身。我没撒谎，不用紧张，这是我们工作流程队里见，我们下车了，辛苦了。你们这怎么样了？什么都没做到，派个人带回队里。
，做个笔录，把情况再说一遍。明白。走吧，现在去队里做个笔录。他知道是怎么样？外边一圈没有。双双怎么样？工地上的人全问了一遍，没有人跟嫌疑人接触过。居然知道还能飞了。说话呀，嗯、啊？怎么不说话了？你平时不是挺能说的吗？平时我是一个多么沉默寡言的人。是您有话想说吗？哦，对，您肯定想骂人，那骂呗。哼，追人，追出了车祸，抓人人死了，珠宝也没找到。你说案子让你办成了这样，我就是想骂你啊！我都找不到合适的词儿。哼。喂，案件正在侦破，无可奉告。你看见了没有？媒体又追过来了。我跟你说啊，老方要是看见你。您放心，我一定尽快把珠宝找回来。麻烦您，以后咱能别老提我师傅吗？没事，咱把案子查清楚就行了。累一天了，下班。我带人走的。月神之恋没找着，被局长批了。昨天的笔录啊，我都看过了，但是还有些细节要再核实一下，所以麻烦你再跑一趟了。你说你在通河大厦遇到的嫌疑人
，你怎么会在那儿呢？我想提醒一下他，注意一下清安集团的系统。这个事情呢，我也在廖警官送我回去的车上跟他沟通过了，包括通河大厦，我也是在廖警官和罗队长的电话里边听到的，所以我就过去了。你是怎么遇到嫌疑人的？就在通河大厦的大厅，我在等电梯，他从电梯里面出来。我俩就打了个照面。不对贾素子一进大厦是一身行头，出来又换了，所以难怪他们的人没发现。而且发型不也换了吗？前后反差确实很大。辛苦，把他换装的时间和地点找出来。嗯，好的。那当时你怎么就知道他有问题呢？我在大厅的时候，听到保安还有押运员的对话，他们在找一个。负责押运的女人，当时我就觉得要出事儿。了。电梯里出来的那个女人，跟那个押运员说的身高、体型都非常像，而且我注意到，她还有点奇怪。哪里奇怪了？她的右手手腕有一个明显的勒痕。看上去像是被什么东西压迫皮肤造成的。之前呢，我在清安集团的宣传片里面看到，他们在介绍一些高科技的安防系统，其中有一个叫电子锁铐，就是将押运人还有保险箱都铐起来，只有雇主的指纹才能解开。这种电子锁铐戴的时间久了，就会有这样的勒痕。也就是说，你发现了嫌疑人手腕上的勒痕，然后判断是戴电子锁铐造成的，是这样吧？对。嫌犯是在五点三十二分左右进入大厦七层的卫生间进行换装，五分钟后出来，直接进入电梯。看样子他是提前就把东西藏那儿，准备够充分的。记得待会儿去趟卫生间查一下。好。那你为什么不通知警方呢？或者是通知大厦的保安，而是要自己追过去呢？我想通知，可是来不及啊！我看到他的时候，他就已经往地下车库跑了。你就从通河大厦一直追到了工地，你没看到我们警察也在追他吗？我看到了，我我就是看到罗队长也在追他，所以我才过去的。因为罗队长平时很照顾我。所以我就想过去帮帮忙。你能帮什么忙啊？你这是添乱。是，不好意思，我我当时确实没想那么多，我就是想帮着罗队长抓住那个女人。等等，这个女人在大厅的监控呢？准备好了。但是大厅很多角度都拍不到这个人。只有在进入楼梯间的时候才被拍到了。躲避监控，为的是不让人发现。可最后进入楼梯间，不还是被拍下来了？这个位置正好是三个探头的交汇点，他躲不开。那不对，他知道你们所有监控的盲区，那么就是说他清楚大厅每一个探头的位置，包括楼梯间，他明知道躲不开。咱们按照正常人的逻辑，我换一条路不就完了？但是他没有，为什么？对呀、啊，而且他之后是从地下车库骑摩托车逃跑的，有什么必要再去一趟大厅呢？这不多此一举。我去趟大厅。你去大厅干嘛呀？去回答一下廖双的问题。你说你从电梯追到了楼梯间，又从楼梯间追到了一楼大厅。我再问你最后一个问题：你在一楼大厅
，看见他在干嘛？大厅。这这我就不太清楚了。我到大厅的时候，我就只看见他去楼梯间的背影。对，您这大厅干嘛呢？得赶紧找监控盲区啊！别说话，别打扰罗队的思路怪了，罗队人去哪儿了？罗队，你能听到我说话吗？罗队。谢谢你的配合，要是后续还有什么问题，或者你又想起什么事儿来，随时跟我们联系。好。罗队呢？他有事儿不在。你要是又有事要提醒他，你给他打个电话就行。啊，就别找过去了，违反流程，也太危险了。好吧，大学生。好。太厉害了，罗队。那也就是说，他是想先把东西藏起来，等到风声过去之后再回来取。可嫌疑人的第一反应，不应该是立刻就逃走吗？他那个时候都已经暴露了，再重新返回这个大厅，他就不怕被保安发现？你说的也对啊。按说嫌疑人最保险的做法是直接带着乐山之泪离开，完全没有必要放在水池里。除非……除非他是想转移赃物。就像街边那些小偷似的，得手之后先把赃物转移给附近的同伙，这样就避免了人赃并获。也就是说，当然在大厅里边还有他的同伙。不对，不对，不对！如果真有他的同伙，那为什么对方没有把这宝石拿走呢？这都隔了十几个小时了，宝石还完好无损的在水池里，这说不过去啊！看来只能是他想改天再来取了。在警方的缜密侦查下，轰动全市的青城大学美术馆盗窃案成功告破，失而复得，赋予了这幅睡莲更多的传奇色彩和特殊意义。省博的领导决定取消国外的送展，让睡莲在青城大学继续展出，来激励这些心系母校的天之骄子们。大家可能不知道，我们这幅睡莲我就说过，肯定不是文杰。这次开心了吧？嗯，开心。走，看看到底怎么回事。
，睡莲能够重新回归，离不开社会各界的关注，更离不开公安同志们的彻夜奋战。我到大厅的时候，我就只看见他去楼梯间的背影。不对，送庄文杰回去的路上是我疏忽了，没想到是我没想到，我没想到他能在这么点有限的信息当中推理出这么多东西。那您相信他说的话吗？直月，你这么着急跑出来干嘛呀？也不跟我说一声。我突然想到有些事儿要办。什么事儿？这么急？想给庄文杰一个惊喜。你也太在乎他了吧？虽然睡莲是庄文杰帮警察找回来的，这小子也挺优秀的，但是他根本不懂你的心思。你这么死心塌地的为他好，就不觉得委屈啊？我还觉得自己对他不够好。你真的，我也不知道他跟你灌了什么迷魂药。小雪，嗯，我是不是还没跟你说过，我跟他从小就认识啊？嗯。文杰，一起走吧。啊。爸爸是坏人，我们一起去上学。都觉得很抱歉。当初跟其他同学一起孤立他、冷落他，不过幸好我现在跟他上了同一所大学。嗯，这么说来，你对他的感情，更多的是同情和内疚。一开始的时候或许是这样吧，但是我看到遭遇这一切的他，无视他人的诋毁，默默努力变得越来越好。而且始终保持着自己的善良和正直，这样的人我能不喜欢吗？加油，姐嘛！一会儿你想怎么给他惊喜，我一起帮忙。哎，文杰，够厉害的！可以啊，文杰。文杰。你用在终于回来了，大英雄，大英雄，哎，大英雄，给我们讲讲怎么抓贼的吧，有没有奖金啊？我出院的事情你给说出去了，黑板上的字儿也是你让他们写的。你这出院的待遇不错吧？文杰。哎，出院了，啊，身体怎么样？挺好的，老师。啊，那就好，我们现在开始上犯罪心理学啊，大家安静一点啊。哎，这两位同学不是咱们系的吧？是来旁听的
，我的名声都传到外地去了啊！老师啊，人家冲着庄文杰来的，不是你。我先走了。哎，别走啊！好，大家安静点啊，我们上课了。哎，你笑什么？没什么呀，开心还不行啊？啊，对了，我还没谢谢你呢。你今天这是怎么了？一会儿道歉，一会儿谢谢的。道歉是因为之前我对你的态度，谢谢呢，是你对我的态度。你说人话。就是之前，在其他人都或多或少还在怀疑我的时候，只有你一直相信我。所以，谢谢你。收到。文杰，嗯，你可以答应我件事儿吗？什么事儿啊？你有没有听说过这样一句话？你把开心的事情分享给别人。开心就会加倍，你把痛苦的事情分享给别人呢，痛苦就会减半的。所以你以后有什么事儿的话，你可以分享给我的，行吗？行。周少，叫我过来有什么事儿吗？文杰啊，身体恢复的怎么样啦？没事儿，我都已经好了。来了好长时间了，点了很多菜也不吃，非要等你。行行，那我先过去啊。啊，有事叫我啊。好嘞。罗队长，来了。您怎么来了也不先跟我打个电话呀、啊？你去通河大厦也没先给我打个电话呀？那我不是看您正在办案吗？今天终于不办案了。今天是周末，我专门跟我们领导报备了一下。我说周末您得放我个假，别老让我值班了啊！我今天想跟我的好朋友坐在一块儿，一起喝口酒，所以他就送了我这个，他自己都舍不得呀。我负责喝酒，你负责吃菜，咱们俩一块儿度个周末。周婶儿，菜够了，帮我拿一酒杯过来呗。哎，这不是有杯子吗？我喝。哎呀，你这孩子刚出院能喝酒吗？没事，我就陪罗队长喝两杯。罗队长，我们家文杰啊，可是块好材料。你有时间啊，得好好培养培养他。行了，周婶，行了啊，少喝点啊。好。真是好酒啊！你别勉强啊，罗队。哎，这一杯我敬您。感谢您在工地上把我救下来，要不然我又得回医院躺着。放心，我的酒就得我来提。我今天是来跟你道歉的。工地那天，我脾气太急了，你多担待。这是哪的话呀？是我太莽撞了。我那火气太。
我火气太大了，哎呦，这个火也不小啊，锅开了，哎呦。小蔡，好嘞。罗队长，嗯，您今天来找我，应该有什么其他的事儿吧？你觉得我每次来找你是必须都得有事吗？不是这个意思。怎么不是呢？就是。<笑>我提第二杯，把事儿说了。珠宝找到了，案子也破了，我们所有人都一块石头捞了地，所以值得庆贺。哎呀，我把第三杯一并提了，再跟你絮叨一个事儿。咱们俩呢，接触这么多次了，你是什么样的人，我已经看清楚。聪明、善良、帅，有正义感，还勇敢。说实话，我挺喜欢你的。但是，你什么身份啊？学生。学生的第一要务是什么？学习。刚才周婶说了啊，说你各方面条件都挺好，将来你是想当。法官也好，律师也罢，但是一切都要从长计议，等待你学有所成。你现在的任务就是学习，我们警察的任务才是破案。别做自己不该做的事情，尤其不要高估自己的能力。你说那天那个情况多危险，要不是我们警察及时过来的话，你小命就没了。所以第三杯，祝你学业有成。哎，行了，三杯我提完了，自由发挥啊！嗯，嗯，来，陆队，嗯。哎，罗队，嗯，您今天找我真没什么其他事儿吗？没了，真真的没了吗？你逼我的啊！那我就没事儿给你找个事儿。啊，我问问你，在工地，那个女贼就是李淑婷啊，好像在你耳朵边上叨咕了那么几句，说什么了？他他说，他将背负所有一切谜底和伤念，那些抑郁不发的人依旧难逃一劫。
躲藏不进秋日的窗，避不开谎言。如何悬光被折射的狂，是非曲折欲盖弥彰。黑白灰分不得世界，万物扮作正中间，徒留下。一束束端倪，生生不息，后延绵。徘徊不见的分割线，奔走于网眼欲穿的门。不告而别的人，终会于重重繁星之下。黑白灰，分不得世界，万物扮作正中间，徒留下。数数端倪，生生不息后延绵。徘徊不见的分割线，奔走于望眼欲穿的门。不告而别的人，终会于重重繁星之下。光坠的停止不前，自如存在的汽笛，钟摆低垂，只想灰暗的空间。从未怀疑，世界善恶的变。